Alasan kenapa semua perempuan di dunia ini mesti mengikuti Tuhan Yesus Kristus Pemikiran bahwa posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki merupakan akar masalah dari ketimpangan gender Stigma ini sudah dimulai sejak zaman dahulu kala sampai sekarang Perempuan dianggap makhluk paling lemah dan sehingga sering dijadikan sebagai objek kekerasan Boleh dipukul, disiksa Itulah kenapa dalam kasus KDRT perempuan menjadi korban yang paling banyak Kemudian perempuan sebagai objek seksual Itulah kenapa laki-laki sering menjadikan perempuan sebagai gundik, simpanan, dipoligami, dimadu, dan lain sebagainya Sehingga banyak suami-suami ya apabila bosan kepada istrinya dia akan mencari perempuan lain Ya karena perempuan hanya sebagai objek memuas laki-laki Kemudian perempuan juga dianggap sebagai sumber dosa karena hawa yang dulu tergoda untuk memakan buah pohon pengetahuan Itulah kenapa di zaman dulu kalau ada yang kedapatan berjina yang dihukum hanya perempuannya dirajam sampai mati Namun laki-lakinya entah kemana batang hidungnya <laughs> Kemudian perempuan juga ya dalam budaya patrilineal kehadiran perempuan dianggap tidak berguna Wow sedih sekali saya sebagai perempuan Tapi ada satu yang tidak pernah menyakiti dan mengecewakan perempuan Dia bahkan sangat mengasihi mengangkat derajat perempuan Siapakah dia? Dialah Tuhan Yesus Kristus Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama Ada beberapa perempuan yang derajatnya diangkat dan diberikan kesempatan untuk berkarya Yang pertama, Deborah Dialah satu-satunya perempuan di Israel yang menjadi hakim dan memimpin laki-laki serta seorang nabi Yang kedua, Naomi Naomi adalah seorang perempuan janda di mana dia ditinggalkan is- suami dan anak-anaknya Tetapi Tuhan memperhatikan penderitaan Naomi sehingga Naomi menjadi seorang mertua yang paling berbahagia Yang ketiga adalah Ruth Ruth adalah seorang perempuan kafir Dan dia juga ditinggalkan mati oleh suaminya Tetapi Tuhan memperhatikan penderitaan Ruth Sehingga Ruth mendapatkan suami yang sangat baik yaitu Boaz Dan melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Obed Dan Ruth menjadi garis nenek moyang Mesias Yang keempat Hana Hana adalah seorang istri yang dimana suaminya menikah lagi karena dia mandul Tetapi Tuhan memperhatikan penderitaannya, air matanya, dan doanya Sehingga dia melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi nabi besar yaitu Samuel Yang kelima yaitu Abigail Abigail seorang perempuan cantik yang diberi kecerdasan dan hikmat Sehingga dia bisa meredakan amarah Yang keenam ada Esther Esther Adalah seorang yatim piatu tetapi Tuhan mengangkat derajatnya sehingga dia menjadi ratu Dan melalui Esther, bangsa Israel selamat dari pembataian masal Di perjanjian baru, Tuhan juga tetap memperhatikan, mengasihi, dan mengangkat derajat wanita Karena Tuhan di perjanjian lama tetap sama dengan Tuhan yang di perjanjian baru yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang pertama ada Bunda Maria Salah satu cara terbaik dari Tuhan untuk mengampuni manusia Supaya manusia tidak selamanya mati kekal dalam dosa dan tersiksa di dunia kematian Yaitu dia datang sebagai anak manusia Tuhan Yesus Kristus memilih Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru untuk wadah kedatangan Mesias Sehingga Bunda Maria adalah wanita yang paling berbahagia di dunia ini Yang kedua, perempuan Samaria Yang pertama sekali memberitakan Injil yang dipilih Tuhan Yesus justru perempuan berdosa Yaitu dimana perempuan ini memiliki lima suami Tetapi Tuhan Yesus sengaja datang menjumpai wanita ini dan memberikan dia kehidupan yang kekal Sehingga perempuan itu dipulihkan dan dia juga memberitakan Injil Dia memberitakan bahwa Mesias telah datang Yang ketiga ada Maria Magdalena Maria Magdalena tadinya dikuasai oleh tujuh roh jahat Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyembuhkannya dan mengusir roh jahat dari dalam diri Maria Sehingga Maria Magdalena adalah murid Tuhan Yesus Kristus 
Maria Magdalena adalah saksi penyaliban Tuhan Yesus dan juga saksi di mana kebangkitan Tuhan Yesus pertama sekali pada hari Minggu, yaitu disaksikan oleh Maria Magdalena. Yang keempat, Maria Saudara Marta. Maria juga menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus dan oleh permintaan Maria, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati di kumur selama empat hari. Yang kelima, Tuhan Yesus membebaskan seorang perempuan yang kedapatan berjina atau melepaskan dia dari hukum rajam. Yohanes 8 ayat 1-11 di mana orang farisi berkonspirasi untuk menyalahkan Tuhan Yesus dan membawa seorang perempuan yang kedapatan berjina. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah Maha pengasih dan maha pengampun Dia membebaskan dan mengampuni perempuan ini Sehingga dia dipulihkan dan bertobat Yang keenam Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa Di Lukas 7 ayat 36-50 Ada perempuan terkenal pendosa Dan semua orang memandang dia rendah Bahkan najis kalau dipegang sama perempuan ini Tetapi Tuhan Yesus membiarkan perempuan ini Meminyaki kakinya dia menangis di kaki Tuhan Yesus dan mengampuni serta mengasihi perempuan ini Sehingga perempuan itu dipulihkan Yang ketujuh, Tuhan Yesus banyak menyembuhkan atau memberikan mujizat kepada perempuan Yaitu perempuan yang pendarahan 12 tahun disembuhkan Seorang perempuan janda dinain anaknya dibangkitkan Kemudian seorang perempuan anak Yairus dibangkitkan juga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga sangat mengasihi perempuan ya. Yang kedelapan, Tuhan Yesus juga memuji seorang perempuan janda yang miskin. Karena dia memberi dari kekurangannya. Yang kesembilan, Tuhan Yesus membela hak istri. Dan istri tidak boleh diceraikan atau dipoligami. Karena kasihan kalau istri diceraikan dan dipoligami. Karena Tuhan Yesus paling mengerti perasaan perempuan itu seperti apa Itulah kenapa Tuhan Yesus datang untuk meluruskan Supaya jangan lagi istri-istri itu diceraikan dan dipoligami Karena kita semua sama di hadapan Tuhan Karena sejak semula Tuhan Yesus menciptakan hanya satu Adam dan satu Hawa Tidak tiga Hawa atau dua Hawa atau lebih dari itu Hawa-Hawa ya Itulah Tuhan Yesus sangat mengasihi perempuan juga Makanya Tuhan Yesus mengajarkan supaya suami-suami mengasihi istri dan membimbing serta menghargai istri Karena kalau suami melakukan itu pasti istri tunduk kepada suami Yang ke sepuluh Tuhan Yesus juga memilih perempuan untuk memberitakan Injil dan memimpin di dalam ibadah seperti Lydia dan Priscilla Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan manusia kerancangan semula yaitu ada dan dalam kemuliaannya dan memberikan kita hidup yang kekal. Karena semua manusia sama di hadapannya baik laki-laki maupun perempuan. Galatia 3 ayat 27 sampai 28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi itulah kenapa saya seorang perempuan memilih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang tidak pernah mengecewakan, menyakiti hati saya. Dia selalu ada untuk saya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.